。二六型巡防舰是英国研制，用以汰换皇家海军二三型巡防舰的多任务军舰，可用于大范围内的各种联合和多国行动，包括复杂战斗行动或反海盗等海上安全行动，以及全球人道主义和灾难救助等。二六型既可单独行动，又可作为特混大队的一个重要组成部分，采用了静音传体，并应用了多项新技术，以便满足未来海洋环境的各项需求。将与四五型驱逐舰和三幺型巡防舰构成英国皇家海军未来水面舰队的核心力量。皇家海军在一九九四年就开始规划新一代舰艇来取代二二型巡防舰和二三型巡防舰。历经时间演变，除了从最初的未来护航舰艇，到一九九八年根据战略防卫检讨而重新定义的未来水面作战舰，任务也从反潜护航转为着重滨海区域作战与对地武力投射。最初，英国在 FSC 中提出各种崭新的概念或船型，海水量从四千到九千吨。设计方案从四五型驱逐舰的衍生型到三船体设计的船舰。然而 ，FSC 的设计逐项走向大型化与复杂化，越来越多尖端、前卫但不成熟、充满不确定性的方案陆续被提出。而整个计划除了欠缺具体明确的发展方向外，成本与风险也日益增加，绝非预算日渐窘迫的英国国防部所能承受。于是，在二零零四年十一月，英国国防部宣布取消 FSC 计划。二零零五，英国国防部提出了新的 FSC 概念，称为持久海上对地战斗能力。这个专案团队在二零零六年初开始运作，主要工作是针对能取代现役的主力二二型和二三型的水面舰艇进行概念研究。首舰希望在二零一七到二零二零年间服役。二零零七年 ，SC 二 C 团队组长表示 ，SC 二 C 不仅聚焦在如何取代二二型和二三型，目标也瞄准其他如水雷反制等功能，使功能更趋多元。S 二 C 二共分为三种概念：一次档次由高到低有 C 一反潜作战舰艇 ，C 二稳定型作战舰 ，C 三海洋巡逻舰艇。其中 C 一是一种排水量约六千吨的水面舰艇，主要用于中大规模的正规作战，作为特遣舰队的骨干兵力，能遂行高端反潜、陆攻、支援、两栖作战等任务，并具备自卫性质的水雷反制能力，通用性很强。由于是规划用来取代皇家海军中现役的第三批二二型与二三型 A S。W 是 FSC 计划中最受重视的项目。二零一零年战略安全审查报告中提出，建造全球战斗舰以取代二三型巡防舰。二零一零年三月二十五号，英国国防部与贝翼系统有限公司签署为期四年、总价值约一点二七亿英镑的合约，负责研发、设计新型水面舰艇。计划也获得正式命名，又称为全球作战舰艇。这是英国从一九九零年代中期启动 FSC 相关计划以来的第一次实质。性突破性的进展。为了执行这项合约，贝伊系统组织了六百五十人的团队，包括贝伊系统、工业部门、其他相关厂商与英国国防部相关单位等。二六型是 S 二 C 二中的 C 一项目，以反潜为主要作战任务，并能应付广泛的任务。在此同时 ，C 二项目也一并发展。贝伊系统公司在二零一一年三月提出新的二十六型构型，具备与德国 M E K O 型护卫舰类似的模组化设计特征，相较于早期的版本，新版。的上层结构设计有着显著差异，除剑鞘容积扩大，并与船舷融为一体，雷达逆宗外形也更加显著。与四五型驱逐舰相比，二六型巡防舰的装备相对简单，只具备基本的点防空自卫能力。依照现行规划，二六型采用全电力或复合柴油燃气涡轮推进系统，最大航速二十八节以上，航速十五节时续航力约七千海里，能持续在海上操作六十天。二六型使用一具与伊丽莎白女王级航。航空母舰相同的 MT 三零燃气涡轮作为加速用主机，二六型舰首配备一门中口径镜炮。为了增加与盟国之间的武装共通及降低采购成本，二六型确定使用北约标准的五寸主炮，而非国产的 MK 八四点五英寸舰炮。二六型巡防舰依据皇家海军要求的任务能力，以及英国国防部研究的未来战略需求政策进行规划，共有四项基本原则：多功能性、任务弹性、购买与操作的可。负担性及可出口性。不过，最终在二零一五年战略安全审查报告中，时任英国首相大卫·卡麦隆宣布，只建造八艘反潜型，另外五艘通用型将使用不同的设计。